మోడల్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మినిమం మెంబర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమం మెంబర్స్ కనిష్ట సభ్యుల సంఖ్య గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య చూడండి ఇక్కడ ఒక వరుసలో ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పన్నెండు ఒక వరుసలో ఒక వరుసలో ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి ఒక వరుసలో ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పన్నెండు ట్వెల్త్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ బి యొక్క స్థానం కుడివైపు నుండి ఇరవై రెండు బి యొక్క స్థానం కుడివైపు నుండి ఇరవై రెండు బి యొక్క స్థానం కుడివైపు నుండి ఇరవై రెండు మళ్ళీ ఏ కామ బి మధ్యలో అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నట్టయితే త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నట్టయితే మినిమం మెంబర్స్ ఎందరు మినిమం మినిమం నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఎందరు మినిమం ఎంతమంది మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఎంతమంది అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇది డైరెక్ట్గా మీరు ఈ ఒక్కదానికి మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేయండి మామూలుగా ఉన్న ఉన్నట్టు ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు టోటల్ మెంబర్స్ అంటే టోటల్ మెంబర్స్ అన్నారనుకోండి ఈ విధంగా అయినా ఉండొచ్చు ఏ లెఫ్ట్ నుండి పన్నెండు బి రైట్ నుండి ఇరవై రెండు మధ్యలో ముగ్గురు ఓకే ఈ విధంగా అయినా ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా ఇస్తే టోటల్ అంటే ఏమవుతుంది వీళ్ళు పన్నెండు ప్లస్ వీళ్ళు ఇరవై రెండు ప్లస్ వీళ్ళు ముగ్గురు అంటే ఇవ్వండి పన్నెండు ఓకే చూడండి మ్యాక్సిమం ఈ విధంగా ఉన్నారనుకోండి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండే ఛాయిస్ ఉందా మీకు ఓకే ఈ ముగ్గురు ఇక్కడ కాకుండా వేరే దగ్గర ఎక్కడ ప్లేస్ చేసే ఛాయిస్ ఉందా ఫస్ట్ కేసులో ఇంతే వీళ్ళు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పన్నెండు మంది వీళ్ళు మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు ప్లస్ ఈ రైట్ సైడ్ నుండి చూస్తే ఇరవై రెండు మంది ఇరవై రెండు మంది మొత్తం ఎంత మంది పన్నెండు ప్లస్ మూడు పదిహేను ప్లస్ ఇరవై రెండు ఎంత పదిహేను ప్లస్ ఇరవై రెండు టోటల్ లైన్లో ముప్పై ఏడు మంది ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఇది మ్యాక్సిమం ఇక మ్యాక్సిమం ఓకేనా ఇది మ్యాక్సిమం ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండే ఛాయిస్ లేదు కానీ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉండాలని ఇచ్చిన ఎడమ నుండి పదిహేను పన్నెండు కుడి వైపు నుండి ఇరవై రెండు అంటే మీరు ఈ విధంగా కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు చూడండి డయాగ్రామ్ ఇట్లా కూడా వేయచ్చు కదా ఏ ఇక్కడ నుండి చూస్తే ఏ ర్యాంక్ ట్వెల్త్ ఇప్పుడు చూడండి బి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను నేను బిని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి ఏ బిల మధ్య ఇంతే త్రీ మెంబర్స్ నే ఉంచాను ఈ ర్యాంక్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ నుండి ట్వంటీ సెకండ్ అనుకున్నా ఈ విధంగా వేయడం వల్ల ఏమైనా మారిందా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టే ఉంది ఎడమ నుండి ఏ ఎడమ నుండి పన్నెండు ట్వెల్త్ బి కుడివైపు నుండి ఇరవై రెండు మళ్ళీ ఏ కామ బి మధ్యలో ముగ్గురు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ ఈ ఆన్సర్స్ ఏమి వస్తాయి ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ వస్తే ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ వచ్చే ఛాయిస్ లేదు కాబట్టి ఇటువంటి అప్పుడు అంటే ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఎంతమంది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ అంటే లేదు ఇక్కడ నుండి కౌంట్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఎంత సేమ్ ఇంతకుముందు మాట్లాడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ట్వంటీ టూ ఉన్నారు వీళ్ళని అనుకుంటే అయిపోతుంది కదా ఎంతమంది వస్తారని ఓకేనా ఎంతమంది వస్తారని అనుకుంటే అయిపోతుంది అంటే వీళ్ళు ఇరవై రెండు మంది చూడండి ఏ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళే వరకు ట్వెల్త్ అయినా అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ వస్తే లెవెన్ ఓకే లెవెన్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారంటే సెవెన్ అంటే వీళ్ళు సెవెన్ మెంబర్స్ అంటే దేర్ ఫోర్ మినిమం టోటల్ ఎంతమంది అయిపోతారు ట్వంటీ టూ ప్లస్ సెవెన్ ఇస్ కోల్డ్ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ట్వెల్వ్ ప్లస్ అంటే ట్వెల్వ్ నుంచి బ్యాక్ వస్తే లెవెన్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ ఇవి సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు ట్వంటీ టూ అంటే సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ టోటల్ అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎంత అంటే ఇప్పుడు ముప్పై ఏడు మ్యాక్సిమం కాబట్టి హైయెస్ట్ నెంబర్స్ ఎంత థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడ మిగిలింది ఇక్కడ ఇంకా తక్కువ వచ్చింది ఎంత ట్వంటీ నైన్ ఫోర్ కనిష్ఠ సభ్యుల సంఖ్య ఎంత ఇరవై తొమ్మిది గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ముప్పై ఏడు కనిష్ఠ సభ్యుల సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా చూడండి దీన్ని ఇది ఏం డయాగ్రామ్ గీయకుండా ఏ విధంగా చేయాలో ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్ లో నేర్చుకున్నాం కొన్ని కేసెస్ లలో ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం అని మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో అది నేర్చుకుంటాం చూడండి రైట్ అది ఎలా నేర్చుకుంటాం దాన్ని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో కూడా నేర్పిస్తా చూడండి ఫస్ట్ ఇది మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య అన్నాడు అనుకోండి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇచ్చినటువంటి ర్యాంక్స్ ర్యాంక్ వన్ ఏం చేయద్దు ర్యాంక్ 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 వన్ ప్లస్ ర్యాంక్ టూ ర్యాంక్ టూ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే ర్యాంక్ వన్ అంటే ఏదో ర్యాంక్ ఇది ట్వంటీ సెకండ్ తీసుకుని ట్వెల్త్ తీసుకోండి ట్వెల్త్ ప్లస్ ట్వంటీ సెకండ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ త్రీ మెంబర్స్ దేర్ ఫర్ ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ ఓకే మనకు కూడా మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఇంత
దీని ఎందుకంటే ఇది కూడా ఎట్లా వేస్తామంటే ఇక్కడ వరకు ఏ అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ బి అని ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏ కామా బిని ఇటు నుండి కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏని కౌంట్ చేస్తున్నాం ఇటు నుండి కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏడు కౌంట్ చేస్తున్నాం బిని కూడా రెండు వైపులా కౌంట్ చేస్తున్నాం ఇలా ఇక్కడ నుండి చూస్తే ఈ లైన్లో కవర్ అయింది ఇటు నుండి చూస్తే కూడా ఈ లైన్లో కవర్ అయింది కాబట్టి ఈ మైనస్ టూ అంటే ఏ బిలు రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ టూ అంటే ఒక రెండు సార్లు తీసేస్తున్నాం ఒకసారి ఉండాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ మిడిల్ పర్సన్స్ కూడా ఈ లైన్లో ఉన్నారు మిడిల్ పర్సన్స్ ఈ లైన్ నుండి కౌంట్ చేసినప్పుడు మిడిల్ పర్సన్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటేసారి చేయాలి కాబట్టి మిడిల్ పర్సన్స్ తీసేస్తాను నేను ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ముగ్గురు తీసేస్తున్నా అది గుర్తుపెట్టుకుంటానికి చెప్పాను రైట్ ఇప్పుడు చూడండి మినిమం పర్సన్స్ అంటే ఏం చేయాలి ర్యాంక్ వన్ ఎంత మనకి ట్వెల్వ్ ప్లస్ ర్యాంక్ టూ ఎంత ట్వంటీ టూ మిడిల్ పర్సన్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే ఎంత ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్కల్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ ఓకేనా ఇంతకుముందు ఎంత వచ్చింది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్ నెంబర్ ఆఫ్ మినిమం మెంబర్స్ కూడా ఇరవై తొమ్మిది రావడం జరిగింది ఇక్కడ వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయండి ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఇద్దాం చూడండి సేమ్ ఇటువంటిదే సేమ్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి ఒక వరుసలో ఒక వరుసలో ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పదిహేడు ఒక వరుసలో ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పదిహేడు నెక్స్ట్ బి యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు వారిద్దరి మధ్యలో వారిద్దరి మధ్యలో పది మంది ఉన్నట్టయితే వారిద్దరి మధ్యలో పది మంది ఉన్నట్టయితే రైట్ వారిద్దరి మధ్యలో పది మంది ఉన్నట్టయితే ఆ వరుసలోని గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఎంత మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఎంత సెకండ్ క్వశ్చన్ మినిమం మెంబర్స్ ఎంత మినిమం మెంబర్స్ ఎంత మినిమం మెంబర్స్ ఎంత రైట్ ఇంతకుముందు చూసిన మ్యాక్సిమం పర్సన్స్ అంటే ఏం చేయాలి ర్యాంక్ వన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ర్యాంక్ టూ ట్వంటీ థర్డ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ టెన్ ఇరవై మూడు నుండి పదిహేడు ఎంత ఇరవై మూడు నుండి పదిహేడు నలభై ప్లస్ పది ఎంత యాభై యాభై రైట్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మినిమం పర్సన్స్ అంటే చూడండి మినిమం పర్సన్స్ అంటే చూడండి సేమ్ ర్యాంక్ వన్ చేయాలి ర్యాంక్ వన్ ప్లస్ ర్యాంక్ టూ ఎంత ట్వంటీ థర్డ్ ర్యాంక్ టూ ఇరవై మూడు మైనస్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ పది మైనస్ టూ తీసారు ఎందుకంటే టూ టైమ్స్ వస్తున్నాం కాబట్టి అంటే ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ ఇరవై ఎనిమిది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యాభై ఇక్కడ వరకు మిడిల్ పర్సన్స్ మ్యాక్సిమం మిడిల్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు మినిమం నెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ నుండి కనుక్కోవచ్చు దానికి ఈ విధమైన రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఒక వరుసలో మొత్తం ఒక వరుసలో మొత్తం ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక వరుసలో మొత్తం నలభై ఎనిమిది మంది ఉండడం జరిగింది ఆ వరుసలో ఆ వరుసలో పురుషుల సంఖ్య స్త్రీల సంఖ్య కంటే రెట్టింపు ఆ వరుసలో పురుషుల సంఖ్య స్త్రీల సంఖ్య అంటే సపోజ్ ఇద్దరు బాయ్స్ ఉంటే ఒక గర్ల్స్ ఉన్నారు అన్నట్టు అంటే గర్ల్స్ కంటే బాయ్స్ డబుల్ ఉండాలి గర్ల్స్ పది మంది ఉంటే బాయ్స్ ఇరవై మంది ఉన్నారు ఆ విధంగా ఒక కండిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే టోటల్ నలభై ఎనిమిది మందిలో గర్ల్స్ కంటే బాయ్స్ రెట్టింపు ఓకేనా మరియు ఆ వరుసలో రాము అనే బాలుడు ఇరవై నాలుగవ ర్యాంకులో ఉన్నాడు రాము అనే బాలుడు ఇరవై నాలుగవ ర్యాంకులో ఉన్నాడు అతని కంటే ముందు అంటే రాము కంటే ముందు ఒకవేళ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉన్నట్టయితే అతని వెనుక ఎంతమంది అంటే అతని తర్వాత ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారని అడుగుతున్నాడు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వైజ్ చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏమిచ్చిందంటే టోటల్ మెంబర్స్ ఎంత మనకి టోటల్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టోటల్ నలభై ఎనిమిది మంది ఆ వరుసలో ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే అందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు బాయ్స్ ఉండడం జరిగింది గర్ల్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది బాయ్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారు రేషి ఏమని ఇచ్చిండు బాయ్స్ సంఖ్య గర్ల్స్ సంఖ్య కంటే రెట్టింపు అంటే ఫర్ సపోజ్ గర్ల్స్ వన్ పార్ట్ ఉన్నట్టయితే రెట్టింపు అన్నాడు కాబట్టి బాయ్స్ ఎంతమంది అయిపోతారు మనకి టూ పార్ట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది గర్ల్స్ వన్ పార్ట్ ఉంటే బాయ్స్ టూ పార్ట్స్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ మనకి ఎంత ఉంది చెప్పని టోటల్ ఫార్టీ ఎయిట
ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ లో బాయ్స్ గర్ల్స్ రేషియో ఏ విధంగా ఇచ్చిండు బాయ్స్ సంఖ్య పురుషుల సంఖ్య స్త్రీల సంఖ్య కంటే రెట్టి అంటే వీళ్ళు వన్ పార్ట్ ఉంటే వీళ్ళు టూ పార్ట్స్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ మనకి త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ దేర్ ఫోర్ త్రీకి ఎన్ని టైమ్స్ ఇక్కడ పదహారు టైమ్స్ పదహారు సార్లు దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇవ్వండి టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ టూ సిక్స్టీన్ దా ఎంత థర్టీ టూ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీన్ ఈజ్వల్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే బాయ్స్ ముప్పై రెండు మంది గర్ల్స్ పదహారు మంది ఇందులో ఆ లైన్లో ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ వరకు ఏంటి బాయ్స్ గర్ల్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకున్నాం మనం కానీ ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు అంటే బాయ్స్ ఎంత మంది గర్ల్స్ ఎంత మంది అని కనుక్కోమనలేదు ఇక్కడ కనుక్కోమన్నది ఏంటంటే సపోజ్ ఆ లైన్ లో రాము అనే బాలుడు ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో ఉన్నాడు ఈయన బాయ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అంటే ర్యాంక్స్ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ మనకి కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో రాము అనే బాలుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో రాము అనే బాలుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో రాము అనే బాలుడు ఉన్నాడు అంటే ఈయన కంటే ముందు ఎంత మంది ఉన్నారు ఇంకా మొత్తం ఇక్కడికి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఇటు సైడ్ కూడా ఇంకా మిగతా ఎంత మంది ఉంటారు మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్త్ మెంబర్ అంటే ఉండాల్సి ఎంది నలభై ఎనిమిది కాబట్టి ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు మంది ఉన్నారు ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ కంప్లీటెడ్ ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటారు కానీ ఈయనకు ముందు ఎంత మంది ఈయన ట్వంటీ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు అంటే ముందు ఎంత మంది ఉన్నట్టు ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ ఈయన కంటే ముందు ఉన్నారు ఈయన తర్వాత ఇరవై నాలుగు మంది ఉండడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అయినా వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ క్లియర్ కదా ఫార్టీ ఎయిట్ రేషియో వన్ ఇస్ట్ టూ కాబట్టి వీళ్ళు థర్టీ టూ సిక్స్టీన్ అక్కడ నుండి అనుకున్నాం ఈయన ఫిక్స్ చేసినాం బాయ్ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ ముందు ఉన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ వెనుక ఉన్నారు అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈయన కంటే ముందు పదహారు మంది బాయ్స్ ఉన్నారని ఇచ్చిన అంటే ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు మందిలో దేర్ ఫోర్ ఈయన కంటే ముందు అంటే వీళ్ళే కదా ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ లో ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ లో ఎంతమంది బాయ్స్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఓకే డబ్జర్ అయ్యండి జాగ్రత్తగా టోటల్ ఉన్నది ఇరవై మూడు మంది ఇరవై మూడు మందిలో పదహారు మంది బాయ్స్ ఇరవై మూడు మందిలో పదహారు మంది బాయ్స్ అంటే గర్ల్స్ ఎంత మంది ఉన్నట్టు ఇంకా సెవెన్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఓకే సెవెన్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ అంటే ఈ ఇరవై మూడు మందిలో ఏడుగురు గర్ల్స్ ఉన్నారు అయితే అయితే రాము తర్వాత ఎంత మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు రాము తర్వాత ఎంత మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు అని అడగడం జరిగింది రాము తర్వాత ఎంత మంది గర్ల్స్ అంటే చూడండి టోటల్ ఉండాల్సిన గర్ల్స్ పదహారు టోటల్ ఉండాల్సిన కలిసి పదహారు ఆల్రెడీ ఈయన ముందు ఎంత మంది ఉన్నారు మనకి టోటల్ ఉండాల్సిన సిక్స్టీన్ ఈయన ముందు ఎంత మంది ఉన్నారు సెవెన్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఉన్న సెవెన్ మెంబర్స్ ముందు ఉన్నారు ఈయన బాయ్ అంటే ఖచ్చితంగా మిగిలిన కలిసి ఎక్కడ ఉండాలి తర్వాతనే కదా ఉండాల్సిన కలిసి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ కలిసి ఆల్రెడీ సెవెన్ కలిసి కంప్లీటెడ్ అందు కాబట్టి దీని ఫోర్ నైన్ కలిసి ఈయన తర్వాత ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ ఇవ్వండి టోటల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో బాయ్స్ గర్ల్స్ రేషియో ఎంత గర్ల్స్ వన్ పార్ట్ ఉంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ కి డబల్ టూ పార్ట్స్ దేర్ ఫోర్ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత టూ ప్లస్ వన్ త్రీ పార్ట్స్ కాబట్టి త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఫార్టీ ఎయిట్ దేర్ ఫోర్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ కాబట్టి బాయ్స్ ముప్పై రెండు మంది గర్ల్స్ పదహారు మంది అని మనకి ఇటు రీడయాగ్రామ్ తో రావడం జరిగింది రైట్ దీని తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో మనకి ఎవరు ఉన్నారు రాము అనే బాల్ ఉన్నాడు అంటే ఇరవై నాలుగో ర్యాంక్ లో ఉన్నాడు అంటే ఆయన కంటే ముందు ఇరవై మూడు మంది ఉన్నట్టే కదా ఇరవై మూడు మంది ఆయన తర్వాత ఎంత మంది ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు మంది ఆయన తర్వాత ఎంత మంది ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు మంది అందులో మళ్ళీ ఇంకా క్లూ ఏంటంటే ఈయన బాయ్ నెక్స్ట్ ఈయన కంటే ముందు ట్వంటీ త్రీ ఉన్న ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ లో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ బాయ్స్ అని ఇచ్చిండు అంటే ఇరవై మూడు మంది ఉన్న దానిలో పదహారు మంది బాయ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకెంత మంది గర్ల్స్ ఉంటారు ఇరవై మూడులో పదహారు వెళ్ళిపోతే సెవెన్ గర్ల్స్ ఇక్కడ సెవెన్ గర్ల్స్ ఉన్నారంటే మిగిలిన గర్ల్స్ యొక్క ప్లేస్ ఏంటి ఈయన బాయ్ కాబట్టి ఈయన తర్వాత దీని ఫోర్ ఉన్నటువంటి సిక్స్టీన్ లో సెవెన్ మెంబర్స్ ముందు ఉంటే మిగిలిన నైన్ గర్ల్స్ ఆయన తర్వాత ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే